gleich wieder einmal Sieg. Ach, so viel Leid. Und so viel Licht. Ich tue ja jetzt Strom sparen. Jetzt bin ich schon gespannt, wenn ich die Rechnung kriege von der Kellack, wie viel das ausmacht, weil ich verwende seit drei Monaten gleich mehr Steckdosen. <lacht> ja. Mein Gott, und jetzt, was da in den Zeitungen umeinander steht, jetzt haben sie die Spielautomaten alle weg, damit die Leute nicht spielsüchtig werden. Gell? Ja. Und auf der anderen Seite gibt die EZB 14,1 Billionen Euro frei, dass die auf der Bank gehen und locker weiterzucken. <lacht> ja. Und bei den Wahlen, du, na, bei den Wahlen jetzt, was da kommt, du, bei manchen Kandidaten muss man echt froh sein, dass man einen Wollen braucht. <lacht> ja. Ja, mein Gott, na. Jetzt, wie ich angefangen bin, gell? Kein Parkplatz nirgends fahren. Die geht dazu, nirgends am Parkplatz ist ein Polizist, der sagt, da, was ist denn los? Sag ich, suche einen Parkplatz. Hat er gesagt, und da fahren sie extra vom dem Spital da oben. <lacht> Das Spital hat ein Polizist einmal einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Jetzt ist er mit ihm bis zum Polizeiauto. Auf einmal kommt ein Windstoß und der den Einbrecher die Koppen weg und die vier Kinder nur mehr sagt: Der Einbrecher, man darf ich geschwind zurücklaufen und meine Koppen holen. Na, der Polizist sagt: Auf den Trick falle ich nicht rein. Ich hole die Koppen und du wartest da. <lacht> Ja. Jetzt war ich mit meiner Freundin in Wien draußen. Da musste ich schon nach draußen parken. Drinnen. Da sind wir mit der Straßenbahn reingefahren, eine Zeitung. Fort vor der Straßenbahn schleicht das so ein Mopedauto dahin. Und da so langsam, der Straßenbahnfahrer, der war schon ganz damisch. Da war ein Stopp, eine rote Kreuzung, wo rot war. Ist ausgestiegen, ist vorne umgegangen. Hat er gesagt, kannst du mit deinem Spielzeug nicht von den Schienen runter? Der Moped vorher hat gesagt, ich schon, aber du nicht. <lacht> Und wen trief ich in Wien? Den triffst du überall. Ein Friede vom Nockholm Quintett. <lacht> Aber ich gesagt, was tust du in Wien? Dann hat er gesagt, ja, ich gehe in die Oper. So, ich kannst du nicht so unrasiert in die Oper gehen. Hat er gesagt, ich sei wurscht, ich gehe in Barbier von Sevilla. <lacht> nein, meine Freundin, meine Freundin, ich sag's euch, die, ach Gott, nein, die hat mit den Beziehungen, also da haut sie hinten und vorne nicht hin. Jetzt kommt sie und sagt sie, Sagt sie, du, mein Freund, am letzten Samstag ist er Zigaretten kaufen gegangen und bis heute noch nicht kommen. Aber ich gesagt, du, wenn es um das geht, dann rauchst du halt von mir auch nicht. <lacht> ja. Nein, mit der machst du das nicht. Und dann sagt sie zu mir, habe ich dir schon einmal erzählt, dass mein Großvater ein, so, ein super Schwimmer gewesen ist. Sagt sie, der hätte fast einmal den Ärmelkanal durchschwommen. Da habe ich gesagt, wieso denn fast? Er ja, hat sie gesagt, ein Kilometer vor da oben hat das nicht mehr gepackt, dann ist er zurückgeschwommen. <lacht> nein, nein. Nein. Heute gehe ich durch die Stadt in einen Platz, aber merke ich, da geht man auch nach hinten noch. Na, aber am Hauptplatz. Ja, da geht man noch halb und nach, gell? Dann habe ich um mich umgedreht, dann habe ich gesagt, wieso rennen Sie mir denn die ganze Zeit nach? Sag er zu mir, jetzt, wo Sie sich umgedreht haben, frage ich mich das auch. <lacht> Im Viertel auf der Traubuckenbrücke steht der Steirer und der Kärntner. Sagt der Steirer, Ma, ich tat das so gerne mal unter die Brücke hineinschauen, wie es dort runter ausschaut. 
så kan kjent når man godt kan problem, du stiger hosen i drikkeren. I låst i orbe. I låst nu vi så der kjent nu vi af ammer funkt der stærer und som lachen und lacht und lacht så der kjent der hvor sidst en lus så der stærer et så vi må godt fuldstændt. Wenn ich meine Hosen trage jetzt aufmachen darf, kriegst du mitten in die Goschen. Für dich. <lacht>